हेलो ऑल वेलकम है आप सबका आज के इस सेशन में हम देखेंगे लॉजिकल टैग और फिजिकल टैग्स के बारे में एस में जो काफी सारे टैग्स हैं उनको हम मेन दो कैटेगरी में बहुत सारे नहीं कुछ टैग्स को हम लॉजिकल टैग्स और फिजिकल टैग्स में डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कौन कौन से टैग्स हैं और उनको हमने क्यों डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास जो फिजिकल टैग है उसमें हमारा बी टैग है जो टैक्स को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है ये इफेक्ट हम वर्ड प्रोसेसर में या जैसे एमएस वर्ड या दूसरे वर्ड प्रोसेसर में यूज कर चुके हैं जिससे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा थिक नजर आता है ऐसी बिग है इसमें थोड़ा सा वो नॉर्मल टैक्स से बिगर नजर आएगा इटैलिक में थोड़ा सा कर्सिव हो जाता है स्मॉल में नॉर्मल टैक्स से वो स्मॉल नजर आएगा और एस सब और एस सब ये सुपर और सब के लिए यूज होते हैं टैक्स को थोड़ा सा नॉर्मल टैक्स से ऊपर ले जाने के लिए या नीचे रखने के लिए इसका भी एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम इसके अलावा ये टी टैग है टेलीटाइप टैक्स के लिए और यू है आपका अंडरलाइन के लिए तो ये सब जो टैग्स होते हैं ये फिजिकल फॉर्मेटिंग में चेंज करने के लिए उसकी अपीरेंस में हल्का सा चेंज करने के लिए यूज किया जाते हैं तो इन टैक्स को हम बोलते हैं फिजिकल टैग्स जो उसकी फिजिकल अपीरेंस में चेंज कर देता है डायरेक्टली इसके इक्विवेलेंट कुछ टैग आपके लॉजिकल टैग्स में भी है बट लॉजिकल टैग्स जो है वो जरूर नहीं है कि बहुत ज्यादा अपियरेंस में आपके चेंज करें बट वो अपियरेंस से ज्यादा उनका जो फोकस रहता है वो उनके मीनिंग में रहता है उनके लॉजिकल मीनिंग में ऐसा मीनिंग जिसको हो सकता है एंड यूजर को वो ना नजर आए अपियरेंस में बट जो वेब ब्राउजर या जो आपके सर्च इंजन होते हैं उनको रीड करने में ईजी रहे ऐसे ही हमारे पास यहाँ ए बी बी आर है जो एब्रीविएशन ये शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है एस सी एम आपका एक्रोनिम है कोई एड्रेस लिखना है तो वो एड्रेस के अंदर लिखेंगे ताकि ब्राउजर को समझ में आए कि हाँ ये किसी लोकेशन का एड्रेस है साइट जो है वो आपका टाइटल वगैरह के लिए यूज किया जाता है ऐसी कोई हम किसी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं तो वो कोड टैक्स यूज करेंगे ऐसे आपके ये बाकी भी आपके टैक्स हैं तो जहाँ हमें हमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ब्राउजर फ्रेंडली या हम सर्च इंजन फ्रेंडली साइट बनाना चाहते हैं तो हम इन जो है लॉजिकल टैक्स का यूज कर सकते हैं तो इनको एक बार एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पर हमने इनको जो है एग्जांपल में लिया हुआ है आपके पहले फिजिकल टैक्स हैं फिजिकल टैक्स के अंदर हमने सबसे पहले बोल्ड टैक्स लिया है एक नॉर्मल टैक्स लिखा था हमने तो वो आपका नॉर्मल यहाँ नजर आ रहा था जब बोल्ड किया था उसको हल्का था नॉर्मल टैक्स से वो आपका बिगर नजर आया ऐसी बिग अगर हमने यूज किया यहाँ पर देखिए ये बिग टेक्स्ट है तो ये आपका जो बिग टेक्स्ट है ये आपके नॉर्मल टेक्स्ट से हल्का सा बिगर आ गया एक साइज जो आपका रिलेटिव साइज था ऐसे ही आई जो है आपको पता है नॉर्मल आपका जो इटैलिक इफेक्ट होता है उसके लिए यूज होता है थोड़ा सा आपका ये तिरछा या टेढ़ा कर देता है टेक्स्ट को या उसे कर्सिव भी बोल देते हैं इसी तरीके से स्मॉल अगर यूज कर रहे हैं तो वो आपके टैक्स को हल्का सा जो आपका रिलेटिव साइज है नॉर्मल साइज है उससे एक साइज छोटा कर देता है ऐसे ही कई बार जैसे हम मैं जो है फर्स्ट लिखना होता है तो वन के बाद एस जो है वो ऊपर आता है नॉर्मल लिखेंगे तो वो नहीं नजर आएगा तो यहाँ पर हमने क्या किया वन लिखने के बाद जो एस था उसको हमने एस यू पी टैग में इनक्लोज कर दिया बंद कर दिया तो जो एस है वो नॉर्मली अपने आप ही ऊपर चला गया तो हम इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट तो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर हम एस यू पी टैग यूज करते हैं ऐसे ही जैसे हमें एस टू ओ लिखना है तो टू के बाद जो है एस के बाद टू जो है वो नीचे की तरफ आएगा तो उसके लिए हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं एस यू बी के तौर पे एस यू बी सब सब स्क्रिप्ट का फॉर्म होता है वो तो अब मैंने सिर्फ टू को ही एस यू बी सब टैग में डाला ताकि मेरा टू जो है वो हल्का सा नीचे मुझे अपीयर हो इसी तरीके से जो आपका जो टी टी टैग है टेले टाइप टैग ये आपका जो टाइप राइटर जो ओल्ड टाइप राइटर स्टाइल है उसको रिप्रेजेंट करता है तो उसके फॉर्मेट में आपको यहाँ शो करेगा ऐसे ही यू जो है वो अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं तो ये सब आपके फिजिकल टैक्स होते हैं जो आपकी फिजिकल अपेरेंस को मॉडिफाई या चेंज करते हैं इसके बाद बात करें अगर हम लॉजिकल टैक्स की तो लॉजिकल टैक्स जो है मैंने जैसे कहा कि अपियरेंस में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज करें बट ज्यादा फोकस उनका लॉजिकल मीनिंग को चेंज करना होता है जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा एस टी एम एल इज वेरी ईजी तो यहाँ एस टी एम एल मुझे पता है कि एस टी एम एल किसको रेफर कर रहे हैं हाइपर टैक्स मार्कअप लैंग्वेज को तो अगर किसी चीज की शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ लिखी है तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी अगर हम देना चाहते हैं तो देखिए जैसे मैं इस पर माउस लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ पर हाइपर टैक्स मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ रहा है तो ये इसलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया एस टी एम एल जो है वो एबीबीआर टैग में दिया और उस टैग में एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी टाइटल इक्वल्स टू हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज तो इसको जो है पता चल गया कि एस टी एम एल जो है वो हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज को रेफर कर रहे हैं तो इस तरीके से भी अगर आपके पास कोई शॉर्ट फॉर्म है और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप साथ में देना चाहते हैं कि वो किस चीज को रेफर कर रहा है तो आप एबीबीआर टैग के अंदर यूज कर सकते हैं उसका जो मीनिंग है जो वो आपका बढ़ जाएगा तो यहाँ पर जो है ब्राउजर के लिए या
अलग अलग लेटर रीड करते हैं तो उनको आप एबीबीआर में दे सकते हैं एक्रोनिम में कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड किसी बड़े वर्ड की शॉर्ट फॉर्म होते हैं बट उनको भी हम सिंगल वर्ड के तौर पर पढ़ते हैं जैसे एस जो है एस जो है ए एस ए पी अलग अलग ना पढ़ के एस एफ पढ़ देते हैं एल ओ एल लॉल जो होता है उसको हम एल ओ एल ना बोल के लॉल बोल देते हैं लॉट्स ऑफ लॉफ तो उस तरह जिनका जो वर्ड आपके आप जो है शॉर्ट फॉर्म होने के बाद भी एज अ वर्ड रहते हैं तो उनके लिए हम एक्रोनिम यूज करते हैं तो इसमें भी हमारे पास जो है हम इसको इस तरीके से दे सकते हैं और सेम ही है दोनों में आउटपुट सेम ही आता है तो ये ब्राउजर फ्रेंडली या कह सकते हैं सर्च इंजन फ्रेंडली होते हैं इस तरह के लॉजिकल टाइप जो ऐसी एड्रेस लिखना है तो वो सिस्टम या आपका ब्राउजर जो है वो उसका आपका जो सर्च इंजन है वो इजिली रीड कर पाएगा कि हाँ ये एक आपका एड्रेस है किसी लोकेशन का ऐसे ही अगर हमें किसी चीज का टाइटल रेफर करना है तो हम साइट टैग का यूज करते हैं साइट साइटेशन या कह सकते हैं टाइटल डिफाइन करने के लिए जैसे मैंने यहाँ लिखा एवेंजर एंड गेम इज माई फेवरेट मूवी तो यहाँ पर मेरे पास जो है इसको हल्का सा इसने टैलिक दे दिया और इसने रिप्रेजेंट कर लिया कि हाँ ये किसी चीज का टाइटल है मूवी या किसी बुक का या किसी किसी भी चीज का जो अगर टाइटल है वो हम यहाँ पर साइट टैग के अंदर दे सकते हैं तो वो आपका मैंने बताया सर्च इंजन को रीड करने में हेल्प करता है इसी तरीके से किसी तरह का कोड है कोई मैं किसी प्र, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड भी लिखा हुआ है मेरे ब्राउजर के अंदर मैंने डिटेल में तो उस कोड को मैं अगर सीओडी कोड टैग के अंदर इनक्लोज करके लिखूंगा तो ब्राउजर के अंदर जो है इजी रहेगा आपके सर्च इंजन को रिकॉग्नाइज करने में ऐसे ही आपका जो ब्लॉक कोड है ये भी एक आपका लॉजिकल टैग होता है और इसमें भी हम जो है तो आपका कुछ ब्लॉक्स में कह सकते हैं कि डिफाइन करने के लिए हम टैक्स का यूज करते हैं इसमें यहाँ पर जो है आपकी प्रॉपर्टी यूज की हुई है साइट तो साइट जो है वो रेफर कर रही है कि ये जो कंटेंट मैंने लिखे हैं ये मेरे ओरिजिनल कंटेंट नहीं है ये मैंने कहीं से कोट किए हैं तो जहां से कोट किए हैं वो एड्रेस मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये अलग से आपके देखिए यहाँ पर जो है स्पेस भी इसने ऑटोमेटिकली जनरेट किया ये हमने नहीं दिया है और ये यहाँ पर जो है देखिए कहीं पर भी ये रेफर नहीं हो रहा है बट ब्राउजर के अंदर जब हम हमें नहीं पता चलेगा हमने कहाँ से कोट किए हैं जो एंड यूजर पढ़ेगा बट जो आपके सर्च इंजन है वो रीड कर सकते हैं कि हाँ हमने ये जो कोड्स हैं ये कहाँ से रेफर किए हैं इससे जो है हमारे ऊपर कंटेंट कॉपी करने का भी क्लेम नहीं आएगा कि हमने किसी कंटेंट एज इट इज कॉपी किए हैं क्योंकि हमने उसकी रेफरेंस भी यहाँ दे दी है इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारे पास डेल है अगर मैंने कोई कंटेंट में मॉडिफिकेशन की है अपनी वेबसाइट में तो क्या चीजें मैंने रिमूव कर दी है उसको मैं डेल टैग में दे सकता हूँ और उसकी जगह क्या नए कंटेंट मैंने इंसर्ट किए हैं वो आई टैग में दे सकते हैं ये न्यूली इंसर्टेड कंटेंट है अगर मैं चाहता हूं कि मेरे ब्राउजर को ध्यान रहे कि हाँ ये कंटेंट मेरे डिलीट हो चुके हैं और नए कंटेंट मैंने यहाँ इंसर्ट किए हैं वेबसाइट में तो वो हम डेल टैग और आई टैग का यूज करके ऐड कर सकते हैं ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर ये एक डीएफएन टैग है डेफिनेशन के लिए तो इसमें मेरे पास ये पैराग्राफ में काम करता है बेसिकली तो मैंने डेफिनेशन का जो टाइटल था वो आपका डीएफएन के अंदर इंक्लोज कर दिया और उसके बाद जो है प्रॉपर उसकी डेफिनेशन लिख दी एक बार आपने देखा होगा सर्च इंजन के अंदर आप कोई कोई वर्ड डालते हैं उसका पूरी प्रॉपर डेफिनेशन आ जाती है तो वो यहीं से आपका कॉपी करता है गूगल जो आपका कॉपी करता है कि हाँ अगर मैं कास्केडिंग स्टाइल शीट की बात कर रहा हूँ सर्च कर रहा हूँ तो उसकी डेफिनेशन वो यहाँ से उठा के दे देगा तो यहाँ इस तरीके से आपका सर्च इंजन जो है इनको रीड करता है टैक्स को ऐसी की जो है वो आपके की के इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं से हमने की से कोई इनपुट लिया है तो वो क्या इनपुट लेंगे हम तो वो आपके के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे प्री टैग होता है आपका प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट अभी यहाँ पर इसका कोई खास इम्पैक्ट आपको नजर नहीं आएगा आपने देखा होगा कि जैसे हमने कहा था कि जो आप स्पेसेस वगैरह देते हैं मल्टीपल स्पेसेस वो नॉर्मली यहाँ पर नहीं लेता है तो अगर मुझे कोई फॉर्म मैंने किसी फॉर्मेटिंग में टैक्स लिखा है और मैं चाहता हूँ एज इट इज फॉर्मेट में आए तो उसके लिए हम प्री टैक्स दे सकते हैं मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जैसे हम नॉर्मली स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल समथिंग करके तो वो अगर मैं यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पर लिखूंगा एंड या टू द डायरेक्टर सम कंपनी एंड रेस्पेक्टेड सर या मैं इससे पहले कोई सब्जेक्ट लिखना चाहता हूं दस दस दिस एंड देन मेरा लेटर थैंक्स अब ये जो फॉर्मेट मैंने दिया है यहां पर देखिए ये फॉर्मेट एज इट इज नजर आएगा नॉर्मली अगर ये टेक्स्ट में इस प्री टेक्स्ट के बाहर लिखूंगा तो ये मुझे इस जो ये मैंने स्पेसेस दिए हैं जो जो मैंने लाइन ब्रेक दिया है ऑटोमेटिकली नहीं लेता है तो अगर मुझे लाइन ब्रेक या मल्टीपल स्पेसेस देने हैं जैसे मैं नॉर्मली टेक्स्ट में यहाँ पर एक से ज्यादा ये स्पेसे
कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा वो एक ही स्पेस लेगा उसको सिर्फ ये प्री टैग के अंदर ऐसा होता है कि जितने स्पेसेस मैंने यहाँ दिए हैं वो एज इट इज उतना ही स्पेस लेगा आपको दिखाएगा आउटपुट में शो करेगा तो कुछ केसेस में हम इसका यूज कर लेते हैं जहां पर हमें पर हमें प्री डिफाइन या प्री फॉर्मेटेड टैक्स दिखाना होता है और अदरवाइज जो है हम इसके लिए कुछ स्पेशल टैक्स यूज करते हैं अगर हमें एक से ज्यादा स्पेसेस देने हैं या हम कोई जो है आपका ये इस तरह का सिंबल जो है ये यूज करना चाहते हैं नॉर्मली हम ये नहीं लगा सकते इस तरीके से क्योंकि एस टी ने टैक्स समझता है बट अगर मुझे ये टेक्स्ट के फॉर्म में देने हैं तो उसके लिए हम कुछ स्पेशल टैक्स यूज करते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो यहाँ इस वीडियो में इतना ही है कि लॉजिकल टैक्स जो है वो आपके लॉजिकल मीनिंग को जो है आपके कंटेंट के मीनिंग को इंक्रीज कर देते हैं ताकि सर्च इंजन उनको अच्छे से रीड कर पाए समझ पाए कि वो किसी से रिलेटेड कंटेंट है और फिजिकल टैक्स आपके सिर्फ और सिर्फ उसके फिजिकल अपेयरेंस में इंक्रीमेंट कर देते हैं तो इस वीडियो में इतना ही थैंक यू वेरी मच